Dear students, welcome to online classes ABN and PRR College of Science. On the second semester, lo, one of the skill development courses, solar energy grunge model. So my name is B. Sajjana. So this is common for all first BSc students. We are still in unit 1, solar radiation. So this is lecture number 5. So today's topic is solar pond. So what is the solar pond? So solar pond and meaning it basically it is a pond which collects solar energy. So pond and tells the meaning of kolanu water water to onna kolanu matter. Okay, now the engineers then the solar energy collect just content collect just good one thing. Then water me the sunlight find na puru sunlight to onna heat energy ni a water absorb just content kada and water weight ek thun kada water weight ek thun meaning it ante sun sun radiation to onna heat ni water absorb just kundi and the grain chindi. That's why that water is heated up. Okay, nene. So basically, this type of solar energy collectors, ये water तो construct जास्त रहन्दे, salty water तो construct जास्त रहन्दे. So solar pond constructed with a salty natural गए ना construct ये उन्तुन्दे लेदा manual गए ना construct जास्त रहो. So in order to uh, in order to absorb the solar energy, these solar points are constructed manually or created naturally. Naturally created into the manual construct. So this is the basic principle. So this is the basic So basically, we have non-physics, non-science students, very non-physics students, this is the basic principle. So we have to So after some time, water will be absorbed. So, that's what we have to do in general. But behind the science, we have to so, vessel in the stove. And under the vessel, there is a fire. Fire is in the first place. So, that vessel will be absorbed. Then, the liquid will start with the liquid. That is also the liquid will start with the bottom. So, the bottom will start with the bottom. So, the liquid will start with the bottom. So, the liquid will start with the bottom. So, the liquid will start with the heat energy. So, if they absorb heat energy, absorb heat energy, they become lighter. So, they become lighter particles. Lighter means weightless particles. Weightless means weight loss. Automatically, they become lighter than the bottom. So, if you have a particle, you have heat energy to the particles. They become heavier than the heat energy to the heat energy. They become heavier than 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 the surface waves. But the surface of the surface particles are changed and the surface of the heat energy is changed and the heat energy is changed and the heat energy is atmosphere and it is not changed and it is not changed So, we have to place the lid and the plate and the plate and the heat energy is changed and the heat energy is changed so, the energy is going to be able to get the heat energy and the atmosphere is going to be able to get the heat energy. And here is the danger. The heat energy is going to be able to get the heat energy and the lighter and weightless particles. So, the mass is going to be able to get the heat energy. The pioneer particles are going to be able to get the heat energy and the heavier particles. The heavier particles are automatically going to be able to get the heavy particles. So, the energy is going to be able to get the heat energy. So, the heat energy is going to be able to get the heat energy and the heavy particles are going to be able to get the heat energy. So, the heat energy is going to be able to get the heat energy and the heavy particles are going to be able to get so, if you have heat energy, you can transfer the particles and move over the transfer of the particles. This process is convection. Okay, so if you have normal water, you can do the process. If you have a pipe, you can close the pipe and the pipe particles are lost. So, if you have a pipe, you can close the pipe and the liquid temperature is constant. So, it's not bad. मानो पेंट्रेंट टाइयर्स ना फायर वोड़ माला, बट अ टेम्परेचर मार देंगे क्योंकि पाये ना ओपन बंद करते, टेम्परेचर परिगण पार्टिकल्स नहीं वाटे का टेम्परेचर परिगण टेम्परेचर ने एटमॉस्फेयर किच्छस थे, वातावरण लोगों द्वारा सुन्दर, वो क्या नहीं? सिमिलरली इन एन ऑर्डिनरी पॉइंट, द सनरेस हीट द and reaches the top but loses the heat into atmosphere. Yes, you can see the point. So, ordinary ponds are in the ordinary water. And salty water is not. Ordinary water in ponds are in the ponds. And heated water is also raised by the heat energy in the atmosphere. The net result is that the temperature of the water in the pond remains constant. 
కాబట్టి ఆ టెంపరేచర్ రేజ్ రేజ్ అయిన పార్టికల్స్ అన్ని కూడా వాటి యొక్క టెంపరేచర్ తన దగ్గర ఉన్న హీట్ని అట్మాస్ఫియర్కి ఇచ్చేస్తాయి కాబట్టి అంతకుముందు ఏ టెంపరేచర్ అయితే ఉందో అంటే హీట్ ఇవ్వకముందు ఏ టెంపరేచర్ సన్లైట్ పడకముందు ఏ టెంపరేచర్ అయితే ఉందో ఒక కొలం దగ్గరికి వెళ్తే సన్లైట్ పడుతూ ఉంటుంది దాని మీద సన్లైట్ పడి పడితే కంపల్సరీ జరగాల్సింది ఏంటి వాటర్ వేడి ఎక్కాలి బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఓవరాల్ పాయింట్ యొక్క టెంపరేచర్ మారదండి సో అంటే వేడి ఎక్కడం కానీ చల్లబట్టడం కానీ జరగదు ఎందువలన అంటే పాయింట్ అనేది అట్మాస్ఫియర్కి ఓపెన్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వేడి ఎక్కినా సరే ఆ వేడిని అట్మాస్ఫియర్లో వదిలేస్తాయి ఇప్పుడు అర్థమవుతుందండి కాబట్టి ఓవరాల్గా టెంపరేచర్ అనేది రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ దానికి బట్ సన్లైట్ పడితే టెంపరేచర్ పెరగాలి బట్ పెరగకుండా టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందని మీనింగ్ ఏంటంటే పెరిగిన టెంపరేచర్ని అట్మాస్ఫియర్లో వదిలేస్తాయి అవి కాబట్టి టెంపరేచర్ ఇనిషియల్గా ఎంతైతే ఉందో దానికి అదే టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఈవెన్ సన్లైట్ పడుతున్నా సరే కానీ సోలార్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే కనుక ఏం జరుగుతుందంటే ద సోలార్ పాయింట్ రిస్ట్రిక్ట్స్ ద దిస్ టెండెన్సీ బై డిజాల్వింగ్ సాల్ట్ ఇన్ ద బాటమ్ లేయర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ మేకింగ్ ఇట్ టూ హెవీ టు రైజ్ సో సోలార్ పాయింట్లో ఏ వాటర్ని ఉపయోగిస్తామని చెప్తాం సాల్టీ వాటర్ని సో ఎప్పుడైతే సాల్టీ వాటర్ని ఉపయోగిస్తారో సోలార్ పాయింట్స్లో సో ఆర్డినరీ సోలార్ ఆర్డినరీ పాయింట్స్లో అయితే కనుక మామూలు వాటర్ అంటే సాల్టీ వాటర్ కదా రెగ్యులర్ వాటర్ ఉంటుంది అది సోలార్ పాయింట్లో అయితే కనుక ఏ వాటర్ ఉపయోగించి దాన్ని సోలార్ పాయింట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారని సో సాల్టీ వాటర్ కాబట్టి సాల్టీ వాటర్ ఉన్న పాయింట్ మీదకి సన్లైట్ పడినప్పుడు ఎస్ ఆ వాటర్ కూడా హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఎప్పుడైనా గ్రహించర్లేదో మనం సటైన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ని వెసల్లో తీసుకుని దాన్ని బాయిల్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఏమన్న మలినాలు ఉంటాయి వ్యర్థాలు ఉంటాయి కనుక అడుగులు పేరుకుపోతాయి వచ్చి సో ఫిల్టరేషన్ అనమాట హెవీ పార్టికల్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి కనుక అవన్నీ కూడా అడుగుకు చేరిపోతాయి అడుగు వచ్చేస్తాయి ఓకే ఆ విషయం తెలిసిందే కదా మీకు ఇదే విధంగా సాల్టీ లేక్స్ని సాల్టీ లేక్స్ని ఉపయోగించినప్పుడు దాని మీద సన్లైట్ కంటిన్యూస్గా పడుతున్నప్పుడు ఎస్ ఆ వాటర్ కూడా వేడెక్కుతుంది వేడెక్కినప్పుడు వాటర్ అంటే బాయిల్ అవుతుంది వామప్ అవుతుంది వామప్ అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న సాల్ట్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే అడుగుకి గ్యాదర్ అయిపోతాయి అంటే సాల్ట్ వాటర్ అంతా కూడా అడుగుకు కూడా ఆ పాయింట్కి కిందకు వచ్చేస్తుంది వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూస్గా సన్లైట్ పడుతూ ఉంటుంది పడుతున్నప్పుడు ఈ పైన ఉన్న ట్రాన్స్పరెంట్ వాటర్ అంటే సాల్ట్ ఫ్రీ వాటర్ ఉంచి ఉండి అది ఏం చేస్తే సన్లైట్ని లోపలికి ఎలా చేస్తుంది లోపలికి ఎలా చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అడుగును ఉన్న సాల్ట్ వాటర్ ఏంటంటే ఆ హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అబ్జార్బ్ చేసుకుని సాల్ట్ అనేది మ్యాక్సిమం పైకి రాదు ఎందుకంటే వాట్ ఆర్డినరీ వాటర్లో ఉన్న పార్టికల్స్ కన్నా సాల్ట్ వాటర్ హెవియర్ హెవియర్ పార్టికల్స్ ఉన్న వాటర్ కాబట్టి అది అడుగునే ఉంటుంది అలాగే అంటే అది తీసుకున్న హీట్ ఎనర్జీని అడుగు నుంచి పైకి తీసుకురాదు బికాస్ పైన లైటర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అంటే సాల్ట్ ఫ్రీ వాటర్ ఉంది కింద ఏమవుతుందంటే సాల్ట్ వాటర్ ఉంది కాబట్టి సాల్ట్ వాటర్ అనేది హెవీ ఆర్డినరీ వాటర్ కంపేర్ సాల్ట్ వాటర్ అనేది హెవీ కాబట్టి అది కింద నుంచి పైకి వెళ్ళదు సో ఎప్పుడైతే కింద నుంచి పైకి వెళ్ళట్లేదో అది సన్లైట్ నుంచి అబ్జార్బ్ అయిన హీట్ ఎనర్జీని కూడా అడుగునే ఉంచుకుంటుంది అది అంటే అడుగునున్న వాటర్ అనేది హాట్ వాటర్ కిందే ఉంటుంది ఆ సోలార్ పాయింట్లో సాల్ట్ని ఉపయోగించడం వల్ల సాల్టీ సాల్టీ వాటర్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఉన్న బెనిఫిట్ అది సో అడుగునున్న వాటరు హీట్ హీట్ని గెయిన్ చేసుకుని అక్కడే హోల్డ్ చేసి ఉంచుకుంటుంది ఆ హీట్ని ఇప్పుడు ఆ వాటర్ని సటెన్ పైప్స్ ద్వారా తీసుకొచ్చి సటెన్ పైప్స్ ద్వారా తీసుకు ఆ హాట్ వాటర్ని అడుగునున్న హాట్ వాటర్ సోలార్ పాయింట్లో అడుగునున్న హాట్ వాటర్ని సటెన్ పైప్స్ ద్వారా తీసుకొచ్చి డిఫరెంట్ పర్పస్లో ఉపయోగిస్తుంటారు ఓకేనా అదే పాయింట్ చూడండి ఈ సోలార్ పాయింట్ ఏం చేస్తుందంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది దీన్ని దిస్ టెండెన్సీ టెండెన్సీ అంటే పైన చెప్పిన ప్రాసెస్ని ఏంటి రేజ్ అయిన టెంపరేచర్ని అట్మాస్ఫియర్కి వదిలేసే టెండెన్సీని ఆ పద్ధతిని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది ఎలాగంట బై డిజాల్వింగ్ సాల్ట్ ఇన్ ద బాటమ్ సాల్ట్ని అడుగున డిజాల్వ్ చేసి సన్లైట్ నుంచి వచ్చిన హీట్ని ఆ సాల్ట్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని మరలా బయటకు ఇవ్వదాం కదా ఎందుకంటే అది బయటకు ఇవ్వాలంటే పైకి రావాలి సాల్ట్ బట్ పైన ఎవరన్నంటే సాల్ట్ ఫ్రీ వాటర్ ఉంటుంది సాల్ట్ ఫ్రీ వాటర్ అనేది సాల్టీ వాటర్ కన్నా వెయిట్లెస్ కాబట్టి అది కిందకు రాదు ఇది హెవీ కాబట్టి ఇది పైకి వెళ్ళదు టూ హెవీ టు రేజ్ సో అది చాలా బరువు ఉంటుంది కాబట్టి పైకి రేజ్ అవ్వలేదు సాల్టీ వాటర్ పైకి రేజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అది ట్రాప్ చేసిన హీట్ ఎనర్జీని తన దగ్గర ఉంచుకుంటుంది హోల్డ్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో హీట్
బిల్డింగ్స్ని కూల్ చేయడం గురించి కానీ లేదా హీట్ చేయడం అంటే అడుగునున్న హీట్ వాటర్ నుంచి ఎయిర్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఎవాపరేటర్లు ఎయిర్ కింద క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ఎయిర్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు సో బిల్డింగ్ యొక్క టెం బిల్డింగ్ యొక్క టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం అది బిల్డింగ్ హాట్ టెంపరేచర్ కావాలంటే హాట్ కూల్ టెంపరేచర్ కూల్ ఆ విధంగా మెయింటైన్ చేయడం కోసం దాన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు ఎందుకంటే కూల్ టెంపరేచర్ కావాలంటే కనుక ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఎవాపరేటర్లు పంపిస్తే కనుక గ్యాస్ కింద మారుతుంది ఆ గ్యాస్ కింద మారిన దాని కండెన్సర్లో పంపిస్తే కనుక కూల్ ఎయిర్ కింద మారుతుంది సో డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అండ్ అదేవిధంగా ఈ ఈ అడుగునున్న సోలార్ పాయింట్లో ఉన్న సాల్ట్ వాటర్ దగ్గర ఉన్న హీట్ని ఎలక్ట్రిసిటీ కింద కూడా మారుస్తారు ఈ హీట్ సన్ సన్ హీట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కింద ఎలా మారుస్తారు అనేది మనకి థర్డ్ యూనిట్లో ఉంటుంది ఒక నేను ఫోటో వాల్టాక్ ఎఫెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్ అంటాం అదేవిధంగా ఫైనల్లీ సోలార్ పాయింట్స్ కెన్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ డీసాలినేషన్ పర్పస్ డీసాలినేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సాల్ట్ ఫ్రీ వాటర్ అంటే సాల్టీ వాటర్ నుంచి సాల్ట్ని సపరేట్ చేయడం సాల్టీ వాటర్ని సాల్ట్ సపరేట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సాల్ట్ వాటర్ తీసుకుని దాన్ని మరిగిస్తున్నారు అనుకోండి ఒక స్టవ్ మీద పెట్టి ఒక వెసల్లో కోసం మరిగిస్తుంటే కనుక ఈ అబ్జర్వ్ సాల్ట్ అంతా కూడా అందులో ఉన్న సాల్ట్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా అడుగుని గ్యాదర్ అయిపోతాయి పైన ఉన్న వాటర్ సాల్ట్ ఫ్రీ వాటర్ అవుతుంది సన్లైట్ పడటం వల్ల ఆ పాయింట్ మీద సాల్ట్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా కింద గ్యాదర్ అయిపోతాయి సాల్ట్ లేని పార్టికల్స్ వాటర్ పార్టికల్స్ అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా పైన ఉంటాయి అలాగా ఆ ఓవరాల్ వాటర్లో సాల్ట్ని సపరేట్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాం డీసాలినేషన్ అంటాం డీసాలినేషన్ అంటే సాల్ట్ ఫ్రీ చేయడం అంటే సాల్ట్ లేకుండా చేయడం సాల్ట్ సాల్టీ సాల్టీ లిక్విడ్ని సాల్ట్ ఫ్రీ సాల్ట్ ఫ్రీ లిక్విడ్ కింద సాల్టీ లిక్విడ్ కింద సపరేట్ చేయడం అనమాట ఓకేనండి సో అలా డీసాలినేషన్ చేసిన వాటర్ని డ్రింకింగ్ పర్పస్కి ఉపయోగిస్తుంటారు ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్ ఒకసారి ఈ నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా సోల ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ లెఫ్ట్ టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో మీకు సోలార్ రేడియేషన్ పడుతున్న ఒక పాండ్ ఉంది ఒక వెసల్ ల్యాండ్ చూపించి ఒక సోలార్ పాండ్ అనమాట అది అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అడుగున సాల్టీ వాటర్ స్టాగ్రేట్ అయిపోతుంది అంటే స్టోర్ అవుతుంది ఆ స్టోర్ అయినా హాట్ సాల్టీ వాటర్ నుంచి సాల్ట్ వాటర్ని దీనిలోకి పంపిస్తున్నారు చూడండి హీట్ ఎక్స్చేంజర్ బాయిలర్లోకి పంపిస్తారు సో ఎప్పుడైతే దాంట్లోకి పంపించారో అది దాన్ని ఎవ దాని ఒక్క పేరు ఏంటంటే ఎవాపరేటర్ అంటాం సో హాట్ వాటర్ని ఎవాపరేటర్ బాయిలర్లోకి పంపించినప్పుడు అక్కడ ఏం క్రియేట్ అవుతుంది స్టీమ్ క్రియేట్ అవుతుంది హాట్ స్టీమ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే హాట్ వాటర్ని స్టీమ్ కింద మారుస్తుంది అది హాట్ వాటర్ని స్టీమ్ కింద మారుస్తుంది లేదా దాని దాంట్లో దానికుండా వెళ్ళగానే స్టీమ్ కింద మారిపోతుంది వాటర్ అది బట్ అందులో అంత వాటర్ కాదు హాట్ వాటర్లో ఉన్న ఎనర్జీని కొంత ఎనర్జీ స్టీమ్ కింద మారుస్తుంది రిమైనింగ్ వాటర్ అంతా కూడా వేరే డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి వాటర్ మూవీ ఇక్కడ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో ఏం జరుగుతుందంటే హాట్ లిక్విడ్ అనేది వేపర కింద మారుతుంది ఈ వేపర కింద మారిన ఈ హాట్ వాటర్ని దేన్ దేంట్లో పంపిస్తారంటే వేపర టర్బైన్ ఇందులో టర్బైన్స్ ఉంటాయండి సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా టెక్నికల్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి నెక్స్ట్ యూనిట్లో ఉంటుంది బట్ ఇన్డెప్త్ అయితే ఉండదు మనకి ఇది నాన్ ఫిజిక్స్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఓకేనా ఈ టర్బైన్ తిరగడం వల్ల టర్బైన్ అటాచ్డ్గా ఏముందంటే జనరేటర్ ఉంటుంది సో టర్బైన్ వింగ్స్ తిరగడంతో టర్బైన్కి అటాచ్డ్గా ఒక రాడ్ ఉంటుంది ఆ రాడ్ దేని కనెక్ట్ ఉంటుందంటే జనరేటర్ కనెక్ట్ ఉంటుంది జనరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద మారుస్తుంది సో ఎప్పుడైతే టర్బైన్ తిరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా జనరేటర్ రన్ అవుతుంది జనరేటర్ రన్ అవుతుందంటే దాని నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనండి అండ్ వేపర్ టర్బైన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రిమైనింగ్ స్టీమ్ ఉంటుంది చూడండి అంటే ఎంత స్టీమ్ అయితే టర్బైన్ తిప్పాలో అంత స్టీమ్ టర్బైన్ తిప్పి రిమైనింగ్ స్టీమ్ అవుతుందంటే మరలా కండెన్సర్లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ కింద డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది చూడండి కండెన్సర్ ఆ కండెన్సర్లోకి వచ్చిన హాట్ వేపర్ కొంత వేపర్ ఏం చేస్తుందంటే కండెన్సర్ ఏం చేస్తుందంటే వేపర్ మరలా లిక్విడ్ కింద మారుస్తుంది హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ఏం చేస్తుందంటే లిక్విడ్ని వేపర్ కింద మారుస్తుంది కండెన్సర్ ఏం చేస్తుందంటే వేపర్ని లిక్విడ్ కింద మారుస్తుంది ఈ మారిన లిక్విడ్ని మరలా ఈ మారిన లిక్విడ్ని పంపు ద్వారా మరలా దేంట్లో పంపిస్తున్నారంటే హీట్ ఎక్స్చేంజర్లోకి పంపిస్తారు ఓకేనా ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లోకి ఎవరు వస్తున్నారు హాట్ వాటర్ వస్తుంది ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ నుంచి మరలా ఈ అంటే కండెన్సర్లోకి వచ్చిన తర్వాత వేపరు కోల్డ్ లిక్విడ్
టర్బైన్స్ తిప్పి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ చేస్తారు ఇది వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ సో యూజింగ్ సోలార్ పాయింట్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్కి వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ అండి ఒక అర్థమైంది కదండి